Dieses Bondelmobil ist ja sensationell. Wie ist es drauf zu fahren? Ein Hammer! Ich bin leider etwas zu spät gekommen, ich stand im Stau. Das Ding fährt wahnsinnige 3 bis 4 km/h. Ich habe so ein bisschen gefühlt bei so einem Autoscooter. Also ich habe auch dementsprechend Schramm hinterlassen auf dem Weg hierher. Braucht man da einen Führerschein extra dafür? Nein, das ist also so, ich glaube, das ist das einzige Gefährt, das auch mit der Bordelkammer fahren darf. Und Dadurch ähm, braucht, braucht er, wer soll, also wer soll die Führerscheinprobe mit dem Bordelkörper durchführen? Ich glaube, Und Anschnallgurt oder so braucht es auch nicht bei der Geschwindigkeit? Der Bordelkörper wäre gekommen. Gut. Bitte schön. Aber der Bordelkörper ist ja im Film doch so ein bisschen auf gut bayerischen Depp, oder? Nein. Nein, er ist, er ist halt speziell. Also der Bordelkörper ist speziell. Ich glaube, wenn man keine Freunde hat oder Jahrtausende permanent abgelehnt wird, dann wird man, glaube ich, ein bisschen verrückt. War die Rolle zugeschnitten auf Sie? Das glaube ich nicht, das ist ein altes Stück. Ja. Ich glaube, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn, wenn vor 100 Jahren einer gedacht hätte, ich schreibe dem Bulli jetzt mal den Bulli. Bulli, wie war das denn für dich mal nur Schauspieler zu sein? Das war toll, das war super. Einfach ans Set kommen. Und das Schöne an der Rolle war, ich hatte kaum Maskenzeit. Ich, bin, ich stand also morgen auf, habe ein Spiel geguckt, habe gesagt, muss man das hier machen. Ab, ab zum Set und dann hier. Premiere ist immer so eine Sache, äh, es ist schön, wenn man eine Premiere hat und so, aber ich gehe nicht so viel, halte nicht so viel von Premieren. Also ich finde es toll und finde es schön, aber wichtig ist, dass der Zuschauer oder äh, der Münn oder der Bundesbürger dann am Donnerstag ins Kino geht. Das ist mir das Wichtige. So also eine Premiere gehört halt dazu, aber man weiß nie, wie sowas ausgeht. Es hat ja schon Premieren gegeben, die ganz großartig waren und danach ist keine im Film gegangen. Das wäre schon. Dann lieber keine Premiere für viele Leute im Kino. In dem, Film wird, in dem Film wird sehr bayerisch gesprochen oder so. Ist der Film nein. jetzt sowas für die Bayer oder auch für nein, die... Nein, nein, der läuft da in zwei Wochen, läuft da bundesweit. Und wir haben ja viele, sozusagen, wir lieben ja die Preußen, haben ja viele Preußen gehabt. Der Bulli ist ein sehr wandelbarer Schauspieler und äh, ich weiß, dass er dem Bordel eine ganz besondere Note äh, verleiht, ob er geschaffen ist wie für den Tod. Der Bulli ist eigentlich jemand, der für den Anfang steht, nämlich der hat den deutschen Film wirklich aus der Misere geholt, zumindest im kommerziellen Bereich. Und äh, äh, deswegen steht er nicht fürs Ende, sondern für den Anfang für mich. In dem Film geht es darum, dass der Brandner Kasper nicht in den Himmel gehen will und bescheißt praktisch den Tod mit Schnaps. Was würdest du machen, wenn der Tod vorbeikommen würde? Wie würdest du ihn betrügen? Ähm, ich würde mit dem ich würde dem Tod wahrscheinlich äh, austricksen mit irgendwas Aktuellem, was er vielleicht noch gar nicht weiß. Okay, zum Beispiel? Ähm, vielleicht hat der Tod gar nicht mitbekommen, dass wir mittlerweile einen Euro haben. Ich würde mit ihm am D-Markt zocken. Okay, alles klar.